Último episódio de Beyblade, Kenta está avançando em outro torneio de desafio empolgante quando um player misterioso que não estava no programa o desafia para uma partida. O adversário de Kenta diz ser o aprendiz de Jinka e para o espanto da multidão ele usa a jogada especial de Jinka, o ataque estelar Cyber. Contudo, a jogada não dá certo e Kenta vence. Kenta segue o player cujo nome é Sora e os dois se tornam amigos e passam a treinar e viajar juntos. As habilidades de Sora melhoram quando ele e seu bem competem na próxima partida de desafio. Ele tenta se lembrar do que Jinka ensinou, mas no fim aprende que tentar copiar as jogadas de Jinka não é a melhor coisa a fazer. Sora perde e precisa reformular seus planos. O fascinante Paixes! Nesse exato momento, em algum lugar, uma batalha tempestuosa está sendo travada. E nós sabemos o que dizer para todos aqueles que dedicam suas vidas ao Beyblade. Vai, Bladers de batalha! Hoje nós vamos ter grandes novidades para todos os Bladers. Escutem só, meus amigos. Quem vencer essa vai ganhar 10 mil pontos de Bey! A maior partida de desafio da história vai acontecer muito em breve. Você, você e você levem seus bens para a cidade de Glintsville o mais depressa possível. Ha! Nossa! Puxa vida, como tem gente aqui! Isso aqui tá bombando! Dá pra sentir? Todo mundo aqui tá animado pra batalhar até o fim. Jinka! Hã? Kenta! Bem, Kay! Parece ótimo, Jinka! É mesmo? Poxa, eu tava torcendo tanto pra te encontrar por aqui. Que isso? Até parece que o Jinka ia perder uma chance de ganhar 10 mil pontos. A gente também não ia abrir mão disso. Parece que todos os bladers pensaram a mesma coisa. Cara, tem blader aqui de todo canto do país. Não tem como saber quantos bladers fortes tem nessa multidão. A gente vai ter que ficar ligado o tempo todo. Eu sei, e não é o máximo. Só de pensar em conhecer Blenders fortes e travar batalhas iradas me deixa super animado. <risos> Isso é a sua cara, Jinka. Hã? Oh. Oh. Ryoma, Ricardo, Ryoma! Nos encontramos de novo, hein? Aí, Jinka, eu tô louca pra batalhar de novo com você. Falou, eu também! É uma pena o Kiyoya não estar aqui. Assim a turma ia estar toda junta de novo. Ah, ah, desculpa, mas você não está esquecendo de alguém? Ah? Ah, ah, ah. Olha, Madoka! O que, que você está fazendo aqui? Ah, eu só vim dar uma olhada, só isso. Pela internet, eu tenho seguido a batalha de todos vocês. Mas eu imaginei que vocês viriam a este torneio. Então não deu pra resistir. Ai, gente, é empolgante demais. Também acho. Olha, não tem nada como a empolgação de uma batalha de bem ao vivo. Vocês não acham? É, eu tô ansiosa pra ver todos vocês competirem. Muito maneiro, né? E depois de eu comer um hambúrguer especial da Madoka, eu fico com muito mais energia. Tá legal. Vamos falando quantos pontos vocês acumularam. Eu tenho 22.500 pontos. Te passei! Eu tenho 25 mil pontos! <risos> Eu tenho 32 mil pontos. O bom me passou! Como é que aconteceu isso? Eu tenho 35 mil pontos. <risos> o Ryoma também! E quantos pontos você tem, Jinka? Hum, 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 47 mil, que tal? O quê? 47 mil? Ai, ai, ai! Mas então você já tá chegando aos 50 mil. Pelo jeito, o primeiro a entrar no Blader de Batalha vai ser o Jinka. Grande surpresa. Ah, espera, espera um instante. Ah, ah. Mas se é assim, você nem precisa competir num torneio que tem tantos pontos. Você devia relaxar. 
E tirar uma soneca ou coisa parecida, uma soneca vai cair bem. Quem não gosta de uma soneca, sai fora e dá uma chance pra gente ganhar! Sem essa! Ah! Por que não? Quero batalhar. Ah! Ei, pera um instante. Quantos pontos o Kyoya tem agora, Madoka? <risos> Espera só um segundo. 40.500. Ah, 40.500? Puxa, esse é o meu Kiyoya, mas ele não tem tanto quanto o Jinka, não é? Mesmo assim é irado. Bom, se ele ganhasse esse torneio, ele teria mais de 50 mil. Duvido que ele perderia a chance de conseguir isso. Ele com certeza vem. Bom, 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 bom Kiyoya! Kiyoya! Ah! <risos> Aí, Tsubasa, eu tô louco pra ver contra quem eu vou batalhar. Não esqueça por que estamos aqui. Chato, chato, chato. 10 <risos> mil pontos como isca deve atrair a maioria dos lobos. Eu quero que entrem no torneio e depois quero que anotem quem são os bladers mais fortes. Você sempre acha que eles vão ser lobos, mas acabam sendo os cachorrinhos. Au, au. Se só encontrarem cachorrinhos, eu quero que derrotem todos no torneio, está bem? São as suas ordens. Hum? Eu vou deixar os cachorrinhos pra você. Então o que vai fazer? Comer pipoca e observar caso um lobo apareça. Uhum. Que olha! Oh, que olha! Você está me ouvindo? Acho que ele não tá aqui. Também acho. De repente, ele nem vem. Hã? Que, que, que é aquilo ali? Hum? E aí? Como é que vai ser esse torneio? Hum? Por favor, pode esperar um instante? Quando o pelo do esquilo engrossa, a sorte está no leste. <risos> então, em outro torneio, você deve entrar e não neste. <risos> é, eu queria os 10 mil pontos. Mas tem tantos competidores fortes atrás desses pontos que eu acho que eu devo ir para onde eu tenho mais chance. Esse cara é confiável. Também vou querer que veja o meu futuro. Esse cara é muito bom. Adivinhação? Puxa, você vê mesmo o futuro? Pô, oh, valeu! O conselho que você me deu foi super certo. Eu participei de um torneio perto do mar e ganhei um montão de pontos. Muito obrigado mesmo. Ah! É, eu também. Eu mudei meu bem como você mandou e ganhei. Ah! Eu fico humildemente contente. Contudo, apenas falei do destino à sua frente. Ah, então me diz qual é o meu futuro. Não, diz o meu! Ah! Pelo jeito, esse cara é bom mesmo nisso. Vamos pedir pra ele ler a nossa sorte. É, isso aí. Vamos lá. Se precisam da ajuda dele, vocês estão ferrados. Ah, você que, que, que olha! Ah, ah, você veio mesmo. Puxa vida, eu fico até emocionado. Ah. Ai, para, para. Pra trás. Ai. Qualquer um que precise de alguém pra prever o futuro é um blader de quinta categoria sem autoconfiança. Eu só preciso ganhar do Jinka e eu sei que vou ganhar. Tá aí. Dá pra falar mais baixo? Ah, desculpa. Ha! Oi, você aí? Ah. Eu sei que você é o Jinka. Ah, sabe quem eu sou? É claro que eu sei. Você é o famoso dono do Pegasus. Não tem ninguém que não te conheça. E tem mais uma coisa, Jinka. Também vejo que seu amigo Kiyoya está ao seu lado. Tá, e daí? Peraí, então você também é um Blader? De fato. Então vamos batalhar agora. Eu acho que posso prever seu futuro, cara. Você vai se dar muito mal, tá entendendo? Ah, não, não faz isso, Kyoya! Kyoya! Lá vou eu! Kyoya! Ah, é? Sai ah, da minha frente! Ah, 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 aí, cuidado! Seu charlatão, tudo, tudo que você me disse estava errado. Agora você vai pagar por isso. Ah, não, você deve ter me entendido mal. Você disse pra eu participar de um torneio no sul, mas eu levei uma surra. O que, é que você vai dizer agora, hein? Eu disse pra você esperar até a semana que vem pra ir. Até lá, a sorte ainda pode lhe sorrir. Me poupe. Como vingança, vou pegar seus pontos. <risos> Se é isso que você quer, eu não tenho escolha. Serei seu adversário. Toma! Let it rip! Thermal Pisces! Que isso? 
termobaixes? Que venha boa sorte. Que venha boa sorte. Que venha boa sorte. Ah! Mas o que é isso? Ah! Ah, o que, que aconteceu? O Ben saiu voando, mesmo não sendo atingido. Ah, é? Eu vou voltar. Mas que irado! Ah, e quer batalhar comigo um dia desses? Mas é claro que numa batalha de verdade. Não tenha pressa, menino. Não se pode fugir do destino. Hã? Destino. Ah, ah... Preparem-se, o desafio pelos 10 mil pontos começa agora. Que a primeira rodada comece! Vamos começar com um estouro. Acho que todos conhecem um dos primeiros competidores. Desde que eu cheguei aqui, eu tô animadão pra começar. Vamos fazer esses Beyblades girarem, galera. Isso, Jinka, acaba com eles. Isso aí, mostra pra eles como é que se faz. Tô surpreso do Jinka ser o primeiro. Parece que a galera tá achando uma boa ideia. O primeiro é o Blader com o maior número de pontos. Jinka, ah. é o adversário dele. Oh, oh. E colocou o mágico como profissão na ficha de inscrição. Usando o Thermal Pisces. É Rio Taro! Mas não é o. Ah, é você! <risos> é uma honra contra o Astro Jinka batalhar e é por isso que eu humildemente vou aceitar. <risos> Quem teria imaginado isso? Eu teria imaginado. Há muito tempo que eu já sabia que ia batalhar. Por isso eu vim pra esta cidade. Como sabia disso? <risos> Jinka, eu vejo o futuro com o meu leque abanando. Não se esqueça disso quando estiver batalhando. Uh, uh... Fala sério, eu nunca tinha ouvido falar num Blader que fosse mágico. Não é nada científico. Ele deve estar tá caçoando da gente. Mas você ah. também viu, Benkei? Lembra quando ele mandou aquele bem pelos ares sem nem tocar nele? É verdade. Eu me lembro. Não passa de um truque besta. É, mas é melhor ele tomar cuidado hoje. É tensão no ar. Quem vai ser o grande vencedor, o grande favorito, Jinka ou o novato Rio Taro? Vamos descobrir. E comece a batalha pelos 10 mil pontos. 3, 2, 1... Ah, que jogada! Só tô esquentando! Ah, ah. Que venha boa sorte, que venha boa sorte, que venha boa sorte! Ah! Ah! Isso! Ele fez de novo! Incrível! O Pegasus foi mandado pelos ares mesmo sem ter sido tocado! Tá, mas eu já vi essa jogada! Pegasus! Está valendo, galera! Eu não sei se é magia, mas essa jogada não vai funcionar comigo! Tudo bem, por que não experimentar essa? Hum? 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 Ah! Erga-se nos céus, Pisces! O que, que é isso? O pai se está flutuando no ar! Vocês já viram uma coisa assim? <risos> ah! O que está acontecendo? Como é que se faz um bem flutuar assim? Eu acho que esse cara sabe mesmo fazer mágica, galera! Não faz sentido, Benkei! Espera aí, tem que ter uma razão. Eu não aprecio sua tristeza. Jinka, você devia desistir logo. Sabe que não pode ganhar da minha magia e beleza. Sem chance, cara! Você não pode ganhar da minha magia! Você vai ter que tirar mais alguns coelhos do seu leque! Pega, Jus! <risos> Receio que esteja sendo tolo. Tenho que mostrar mais poder! <risos> Jogada especial! <risos> Impulso distorsivo! Ah! Não há 
atingiu! Ainda não acabei. Quê? Ah, que que é isso? Eu tô tonto! <risos> Agora você vai ver uma jogada real. O impulso distorsivo criou... Um, um espaço especial. Espaço especial? Do que você tá falando? Ah, ah, onde a gente tá? <risos> ah. Este é um espaço especial que o pai se criou. Daqui de dentro, Jinka, nunca ninguém escapou. É o que você pensa? Pega, Jesus! Aqui é uma perda de tempo desafiar o pai, cis menino. Agora aceite o seu destino! Ha! O que está acontecendo? Tem alguma coisa errada. O Shinka parece confuso. Olha só. Hã? Ah. O Pisces está tremendo. Eu reparei que o Jinka começou a agir estranho quando o Pisces começou a tremer. Ah, 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 eu não vou perder. Pegasus, manda o Pisces pelos ares nesse espaço estranho. Ah, deixa de ser ridículo. O que, que houve, Pegasus? Por mim, pelo Pisces, esse espaço é controlado. Seu Pegasus não pode nem encostar ao seu lado. É um enigma, não é, amiguinho? O que, que está acontecendo? O Pegasus não consegue atacar o Pisces. Parece que o Pegasus está desviando sozinho. Com essa história de magia e ver a sorte, isso nem é uma luta. Fala sério, Kenta. Essa história de magia não existe, falou? Mas esse cara tem um B estranho que consegue flutuar no ar. Mas tem que ter uma razão. Por exemplo, o avião foi projetado para voar. Para ser sincero com você, Madoka, eu também nunca entendi muito bem isso. <risos> então me escuta. Os aviões são projetados para ter o poder de voar baseado na aerodinâmica deles. Ah, eu já sei. Sabe o quê? O ar. Olha só. O segredo ah. é o formato da roda de fusão. Ah. A roda de fusão do Pisces age como as asas de um avião. Assim, ele consegue mudar o fluxo de ar em volta dele. Então foi assim que o Bey flutuou. Então quer dizer que não foi magia. Não, foi ciência, Ben Kay. Isso também explica por que o Pegasus não consegue atacar o Pisces. Hã? É a mesma coisa do Leone. O Pisces muda o fluxo de ar e cria um muro invisível em volta dele. Entendi. O muro de vendaval leonino é um muro de vento que sopra o adversário para longe. O do Pisces é um muro que repele o adversário fazendo ele seguir no fluxo de ar. O Pisces é um bem que consegue mudar livremente o fluxo de ar em volta dele. Estão entendendo? Ai, 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 ai! Mas por que parece que o Jinka tá com muita dor? Também é por causa do ar? É, provavelmente. Deve ter uma mudança na pressão do ar. Pressão, pressão do, ar? do ar? Se você sobe para um lugar bem alto, o seu ouvido entope e a cabeça dói, não é assim? Não é só o fluxo de ar, o Pisces também consegue controlar a pressão do ar. Ele tá deixando o Jinka tonto e com dor de cabeça. Ele é muito bom mesmo. Parece que o Jinka vai ser eliminado logo na primeira rodada. Se for, então teremos certeza de que Jinka não é uma ameaça pra nós. <risos> Sabe de uma coisa, Jinka? O futuro eu consigo ver e ele me diz que você e o Pegasus esta batalha vão perder. Ah, será que ouvi você dizer perder? Ouviu. Não importa o quanto se esforce, o futuro não pode ser mudado. Desista enquanto ainda não foi derrotado. Sem essa, eu não vou desistir nunca. O Pegasus ainda tá girando. Ah, tá, é? Meu Pegasus ainda tá tentando batalhar. E eu também vou tentar. E eu me recuso a desistir. Vai, Pegasus! O que está fazendo? Você disse que meu destino é ser derrotado e eu digo que vou mudá-lo! Pegasus, poder total! Mas que máximo! O Pegasus está com tudo! Está mandando ver! Hum, o que está acontecendo? É calor da fricção. Girando mais rápido pode ser que dê. O Pegasus está criando um calor enorme. O que? O que? O que? O que é isso? Fogo, Pegasus! Dica! O que é isso que você está fazendo? O que você está fazendo? Eu não sei. Eu só não estou afim de perder. 
Eu só não tô afim de desistir! Ah! Ah! Que, 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 que? O que que é isso? Quem é você? Eu? Eu sou só um Blender! E eu vou fazer o meu próprio futuro! Esse é o espírito do Blender! Não pode ser! Oh. Oh. Mas que grande batalha! Ah. O Pegasus acaba com o Pisces e vence a primeira rodada! Oh. Eu não acredito. Meu impulso distorsivo foi partido. É Você conseguiu! Aí. Gente, o Jinka venceu! Mas como foi que ele ganhou essa? O calor e o rodeio do Pegasus produziram uma corrente de ar ascendente que criou um vácuo por um segundo. O ar foi completamente sugado, então não tinha como controlá-lo. Esse é o Jinka. Ele é bom mesmo. É. E ele está ficando cada vez mais forte. Ele se recusou a aceitar o destino e mudou o futuro com sua habilidade. Jinka. Esse sim é um Blader de verdade. <risos>